你们俩给我过来一下！我叫你们俩过来！我们有两把枪，你只有一把，该放下枪的也应该是你吧。我赌你的枪里已经没有子弹。这个角度，锦荣根本没法瞄准大野洋子。你以为我站在这里是靠运气？我觉得你戴上会比我更好看。来来来，明天我们来来，来来来，慢走啊。
这里正对广场，是最佳聚集位置。走，我们去找第二位置。从今天的会场故事来看，在外围和内场之间应该有日军的把守。如果按盛天来的说法，这就是个圈套，肯定埋伏了很多日军。我认为这个程青竹必须杀，小鬼子这么看重他，肯定另有目的，留着他，后患无穷。但是也不能引起大规模的混乱，最好一枪毙命，然后迅速撤离，否则的话。连平民也有危险，只不过这在禁出是很难完成的。锦荣，这次就要靠你了。我跟小七已经找好了狙击位置，在广场的高楼上，角度很好，也很方便隐蔽。我会掩护好锦荣的。为了保险起见，我们三个明天也要去会场。如果能发现机会的话，还能提高成功的几率。好，分头准备。小鬼子，第二局几点？走。
你们干！日本鬼子还敢在这做大爷？你们小兔崽子，你给我等着！你等着！徐州，快点！现场混乱了，站住！闹事！学生不上课，闹什么闹？我跟你拼了！哎！哎！成吉思汗逃跑了，我没有失去了一次机会。别着急，现在怎么办？场面太混乱了，我们先撤吧。好，走吧。这次就职典礼还要感谢各位乡绅，咱们能够圆满的完成了。那么接下来下一步的工作，还希望各位乡绅能够多多的支持陈某。陈某在这儿，谢谢。将军，坐。这个中国女人，到宪兵队来做奸细。今天，我们要在这里。对他进行处决。我希望新一届公署的诸君能够以此为戒。大野君，接下来就交给你了。是。不要太沮丧了，都怪小鬼子对他的保护太严密了。是啊，而且这个澄清竹是小鬼子树立的一个中日亲善典范，肯定会保护的很好，要不然以后怎么做傀儡啊？今天盛天来真的帮了我们不少忙，要不是他，我们不会那么容易撤离。这次确实要感谢他，不过这个大野洋子可不是普通人，他今天的行为这么过分。很容易引起大野洋子的怀疑。有些低落，那你看出来了？不怕你笑话，我跟他有过一段。如果是你
，眼睁睁看着跟你有过肌肤之亲的人死在你面前，你心里能好受吗？这姑且算一个。可是你今天一直很反常，在市民广场的时候，我就觉得你不大对劲。怎么不对劲儿？你冲过去之后说的那些话，让我不得不觉得你是在提醒什么。后来你又拉倒我们的人，让学生扰乱会场，更让我觉得你是在保护什么。你猜对了，盛大探长倒是很坦白，你要保护的人。想必是抗日分子。我要保护的是学生，还有江津市的百姓。场面那么混乱，万一擦枪走火，伤着的是谁啊？是无辜的百姓。虽然我在给英国人做事，但我毕竟还是个中国人。原来是这样。郑探长用心良苦，那是我误会你。是啊，郑探长是聪明的，识时务。怎么可能跟抵抗分子有瓜葛？哎，小姐，就像你说的，咱俩都是聪明人。你这可不是误会，你这是赤裸裸的怀疑。我警告你啊，在英租界，只有我盛天来为了办案审别人，还没人敢审过我。我今天是给足你面子啊。如果你不想在英租界寸步难行，注意你的态度。是，你要是我多上把饭。长官，我又怎么了？日租界那边的投诉，你要我再替你挡多少次？小日本又投诉我什么呀？听你在城市长那边的旧址电力上捣乱，哼，你到底想干什么？长官，我是真冤枉啊！我是想好好维持那秩序来着，可是中间就出了那么一点的小岔。不听你解释，我告诉你，再有这种投诉，我就扣你一半的薪水。我完全服从长官的命令。现在回想起来，很多次的事件中都有这个盛天来的身影。难道这个盛天来真的有问题？他一定有问题。只是到现在我还没有想清楚，他到底在其中扮演一个什么样的角色。我去查。仔细查，一定要查出他到底是个什么身份。拜托。最近这局势啊，太乱啊，都机灵点，别在咱的地盘出什么幺蛾子。哎，你放心吧，头。赵老板呢，可是把鱼都给咱炖上了。对了啊，<笑>懂事儿。啊，这不是如梦小姐吗？头儿你怎么想什么就来什么的？哎，局势这么紧张，还往沦陷去跑吗？没办法呀，生活所需。这可就是日本人的天下了，多小心啊！谢谢盛探长的关心，我会注意。那天一块儿吃饭啊！你们
两个，跟着那个女的。咱上哪儿吃去啊？不是说炖上鱼了吗？你们的狗鼻子满灵的吗？不过，跟错人了。啊啊啊啊那就是军火车吧？没错，准备行动。可是小泽一郎还没到，给咱们提供了时间差。咱们先集中力量紧急到军火车，然后再全力以赴对付小泽一郎。可是按照盛天来的安排，小泽很有可能同时出现。小泽一郎来了，还有大野洋子。秦老师的计划果然没有错，准备执行第二趟方案。走，跟我来。
Ну-ка,
注意安全啊！张姐。果然都藏在阴租界里，一凡，你们为了我这么做，太冒险了。张叔，这件事情和秦老师的秘密文件，还有盛大哥的堵截军火都有联系，我们必须完成的。去把秘密文件送回根据地。秦昊，升天来，有大事。张叔，先别说这么多话，安心养伤。都是我不好，不然你也不会受伤。别难过，咱们和小鬼子抗争，受点伤，难免的。咱们都先出去吧，让张叔好好静养。不，哎呦，我不能交代，我出来这么多天呀，肯定会出事的，我要回去去处理。不行，张叔。明天，明天送您去。报告。进来。嗨，小泽将军，请你去他的寓所一趟。寓所？是的，寓所。知道了。嗯、这把武士刀，他跟随了我多年。立下了赫赫的战功，可是今天，我却让他蒙羞了。将军，是属下办事不力，应该由属下来承担。你能担得起这么重的责任吗？我一定会将功补过。将军，其实我已经找到他了。他们就在英苏界。你确定？确定。在此前一战中，我跟着他们的车，到了英苏界的门口。只要能扩大在英苏界的影响和权限，我就能将他们一网打尽。好。如果是这样的话，还能有回旋的余地。哦，对了，近来我正在和一个中国人取得联系。他的信息会对你有很大的帮助。是。郑姐。车上的人下车，例行检查。请你下车，配合检查。下车。
让我当谁呢？<笑>大野小姐啊，盛大探长，大野小姐，我听说你们宪兵队出事了，这么大的事儿，您还有心情到我们英租界来玩呢？刚好，我怀疑袭击我们日本宪兵队的那帮人，就隐藏在英租界。咦，这话可不能乱说啊！你有证据吗？我是亲眼看着他们开着车到了租界里，而你的人可并没有阻拦。亲眼看见的。小五，到。昨天有没有可疑车辆进入？没有。所有进出车辆证件齐全。头，什么？我听不清。所有进出车辆，证件齐全。长官，听见了吧？所有车辆证件齐全，那我们就没有权利拦着他们。当然了，如果大野小姐您有充足的证据，我们一定全力配合。我这就是要进去搜集证据。哦，那对不起了，今天您还就进不去了。为什么？我也是证件齐全。如果大野小姐您是到我们英租界喝喝咖啡、喝喝茶嘛，我们都欢迎。不过您也说了，您是去搜集证据，那这就是公事，公事就得公办。这样，您回去，让你们头给我们头打个电话，说一声。如果我接到了正式的命令，我们马上放行。盛大探长，我跟你并无私人。如果你一直要干扰我的工作，那就不要怪我不客气了。嗯。哎，不是，大爷小姐，这怎么话说呢？这是，我这是为您好啊。你想想，如果你进到我们英租界，万一英租界里出点什么事儿，你说我是怀疑你呢，还是怀疑你呢？盛探长，我们还会再见面的这次真的要撤呀！当然如此。指令。干什么？现在不是悲痛的时候，都给我打起精神来！是。坐。张峰有没有来电？今天早上刚刚收到。回电。我们一定对江津地区的日寇采取行动。另外，通知所有抗日抵抗成员，让他们傍晚之前到这儿集合。好。我不明白，为什么要撤兵？英租界胡乱找个凶手，这纯粹是搪塞。以退为进，才是最高的战术。报告。进来。英租界自首的古信疑犯，在押回监狱的路上服毒自杀。哎，韩烨干嘛去了？怎么还不来？韩烨
你总算回来，大家都在等你。和盛杰在约定的时间已经快到了，准备出发吧。等等，我发现情况有些不大对。怎么了？我是从日租借过来的，经过宪兵队的时候，我发现里面停了不少军车。那些日本兵正在检查汽车车况，给车加机油。那又能说明什么？军队只有执行紧急任务的时候才会做这样的事情。你的意思，鬼子要有行动？你们不觉得日本人行动的时间和盛天来约定的密会时间太不合了吗？快走！张姐，张姐，嗯不等了，各位，现在英租界和日租界的情况你们都应该知道了。我们必须趁着英租界的基地还在我们的掌握之中的时候，对日本人采取行动，给他们强烈的打击。好，好，我的计划是这样的。直通到他们地下室，丢催泪瓦斯。嗨，都清楚了？清楚了。到时候我们还是以小队为单位，互相配合，共同行动。只要能抓住小泽一郎，我们就有筹码来要挟日本人。到底什么情况？哎，哥们儿，开门，好多剑！
兄弟，兄弟，你醒醒啊！对不起，我们来晚了。不怪你们，日本人是有备而来的，我们不能恋战。带上商鞅，跟我走。走。兄弟，这边。销毁这个基地，好。这大哥，你放心，我们大家暂时停止活动，不会有事的。让我一个人静一静。你给我好好守着。基地被捣毁，所有的资料都有可能泄露，这儿不安全了，快走。你们好，快！不动了，怎么办？想办法抽出去。其他人跟我来。好。走。快
张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，你白姐，你快救救他！张叔，没事，张叔。给我！你们，你们折腾了。张叔，你别吓唬我，我不许你死！我还在你面前长大，除了你，我没有别的亲人了。你们。张叔，张叔，张叔，希望你能看到一个新中国。张叔，张叔，张叔，张叔，张叔。称职的队长，我对不起你和张川。张叔，你放心吧，我们一定会为你报仇的，一定会杀光所有的日本鬼子。当你们第一次踏上战场，第一次接下对抗日本鬼子的任务。你们的心里就应该清楚，你们每一个人的生命，随时都会面临死亡的威胁。前行的路上，充满了黑暗、鲜血和危险，而这条路，就是由无数的革命先烈，用他们的鲜血铺成的。也许日后，你们还会经历更多身边战友的牺牲，甚至。是你们自己的牺牲，但是你们要记住，每一个牺牲都弥足珍贵，每一滴鲜血都充满了希望，都是为了建立新的中国。日本鬼子不仅侵略我们的国土，更践踏五国五民的尊严，他们想用残忍的杀戮和残酷的死亡让我们屈服，可是我们要振作，要奋起。要满怀信念，要迎向光明。
。张叔，你放心，我们一定会继续走下去，直到迎来最后的希望。来来来，今天就让我为你这个功勋者来倒茶。不敢，杨子何德何能，能得将军如此厚爱？再说，所有的胜利，都亏了将军指挥有方。啊，坐坐坐坐坐坐。杨子啊，你认为我奖励你，只是因为你杀死了几个抗日分子吗？哦，是因为你帮助我们打开了英租界的防线，这才是你最大的贡献。恕杨子愚钝，杨子不明白。很快，你就都。你是不是搞不懂？你们秘密的会议的准确时间和地点，为什么会被大野洋子知道？是，为什么呢？我们的电台一直对鬼子的密电进行监听。你的顶头上司彭处长已经叛变投敌了，我们怀疑这跟这件事情有直接的关系。一些宝贝不会有什么问题吧？这可不好说。日本鬼子有枪有炮，诡计多端呐、啊。反正我已经和跟车的说了，万一保不住那些宝贝，就把它砸碎了。万万不能落到日本鬼子手里。对，对，放心吧，我们一定会尽力。吴董可就保不住了，把枪都给我放下！上！呀！什么？好帅！哥！呀！哎呀！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！
给我带回去！这次我就先放过你们。去看看放下武器。你就是新上任的宪兵队队长，加藤昭平。别害怕，交出东西就能活命。没错，是我，锦荣。没想到几年没见，你变化那么大。少废话，让你的人退下。退下。应该去求学，去恋爱，去找一个能让你一辈子幸福的男人。闭上火！闭嘴！再多说一句，我就毙了你。
当年是那么美好而单纯，没想到，如今竟然成了抗日分子。什么？东西被抢走了？那小七呢？我让他跟着大野洋子，看他们把古董藏哪儿去了。我们必须要想办法，在他们把古董运走之前抢回来。他们不会今晚就把古董运走吧？不会的，这批古董。他们是要运回日本的，走水路。我们的人说了，今天码头上没有日本的船。不知道我们还能争取到多少时间。明天，我就去码头上探探消息。锦荣，你来跟大家解释一下，加藤怎么成了日本宪兵队的总队长？锦荣，到底怎么回事？说实话。我看到他并不惊讶。其实关于加藤，上次我能说的都已经跟你们说过了。我家在日租界住过一段时间，他那时候是我的邻居，又一直一直喜欢我。几年前他回到日本去帝国陆军学院学习，那时候起，我就知道他肯定会以一个军人的身份再次回到中国。没想到，我的猜测全是对的。我们必须得想出一个巧妙的方法，把那些古董抢回来，不能够硬碰硬。